ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആർച്ചൂസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷെഷ്വാൻ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഷെഷ്വാൻ ചട്നി എന്നും പറയാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത് കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് വറ്റൽ മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി സോയാ സോസ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിനാഗിരി കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളി കൂടെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ തക്കാളിയാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിള വരുമ്പം ഇതിനൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരും ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ തക്കാളിയുടെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റാം ഈ സ്കിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിന് ഞാൻ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വറ്റൽ മുളകും പിന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളിയുടെ ആ സീഡൊക്കെ ഞാൻ കളയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പ് എത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചി ഇതിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി നന്നായിട്ട് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച മുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക മുളകിൻ്റെ കുത്തുന്ന സ്മെല്ല് വരും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരല്പം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി അധികമൊന്നും ചേർക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതൊന്നുകൂടെ വെന്ത് വരാൻ മാത്രമുള്ള വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് വറ്റി വരണം അപ്പം നമുക്കിതിനെയൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ഇതിലിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓയിൽ തെളിയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിവം അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഉപ്പാണ് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ഞാനൊരു ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സോയാ സോസാണ് അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പുളിക്ക് അനുസരിച്ചൊക്കെ ഇത് ചേർക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വിനീഗറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനീഗറാണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലധികവും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ദിവസം കേടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വിനീഗർ ചേർത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും
ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കുറവുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ എരിവായാലും പുളിയായാലും മധുരമായാലും ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷെഷ്വാൻ സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല എരിവുള്ളതായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ തണുക്കും തോറും അത് മാറുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നാറ് നമ്മുടെ ഷെഷ്വാൻ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോസാണ് ഇത് നമുക്ക് മോമോസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സോസാണ് ചൂടുള്ള മോമോസ് ഇതിൽ കുത്തി കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ദോശയുടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെയും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ചട്നി ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ